Hallöchen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr euch wieder reingeklickt habt. Und heute ist sozusagen der Abschluss von meiner beauty Declutter reihe denn ich muss mir noch die Good Things Take Time Kiste durchschauen. Ich habe sie euch ja vor gut ein paar Wochen schon gezeigt und euch gesagt, dass ich die auch noch mal ausmisten möchte. Und die schauen wir uns heute genauer an. Die ist prall gefüllt, also ihr solltet euch auf jeden Fall etwas zu trinken schnappen und es euch gemütlich machen und ich würde sagen, wir starten einfach mit dem Video. Für alle, die das eben noch nicht mitbekommen haben, die Kiste ist kunterbunt gefüllt. Ich gebe euch mal so den ersten Blick von dieser Kiste und da habe ich so Produkte gesammelt aus ähm, vergangenen LEs, aus Trashies, aus Tauschaktionen, die einfach von mir noch getestet werden müssen, die ich eigentlich behalten möchte. Aber ihr habt gesehen, sie ist mittlerweile prall gefüllt und ich glaube, da gibt es vielleicht doch das ein oder andere, was ich doch nicht mehr selber teste, weil sich einfach zu viel angesammelt hat und ich einfach für Tausch, Trash und Verlosungen ausmisten kann und vielleicht abgeben kann, dass die Sammlung sich trotzdem nochmal eine Spur minimiert. Es ist wirklich von jeder Kategorie etwas dabei und ich habe gesagt, wir gehen das Produkt für Produkt durch und ich entscheide, ob es bei mir bleiben darf oder eben nicht. Ich schwenke die Kamera und los geht's. Hier habt ihr nun den ersten Blick in die Kiste und ihr seht, es ist kunterbunt, Blush, hier haben wir was mit Highlighter, hier haben wir ein Lippenprodukt, wieder ein Augenprodukt, einen Bronzer. Ich schiebe die auf die Seite und ja, habe mir auch zwei Boxen vorbereitet, wo das Ganze dann auch hineinkommen kann, wenn ich etwas aussortiere. Die Boxen stehen bereit, das wäre so die, ich sortiere aus und das ist die Behaltenkiste. Ähm, sagt mir mal, wie ihr es handhaben würdet, wenn ich sie dann durchgesehen habe, es in die Sammlung dazu zu schlichten oder die Kiste beizubehalten, dass ich weiß, was eben noch nicht getestet wurde, was getestet gehört. Wie würdet ihr das handhaben? Würdet ihr sie dann wieder in diese Kiste hineinpacken, damit man eben genau weiß, was noch getestet werden muss? Schreibt mir das super gerne in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja auch eine andere gute Idee, wie ich es ja, anders machen könnte und vor allem, dass ich die Produkte vielleicht wirklich dann noch mal schneller benutze. Ich starte einfach mal und starte mit einem Blush von Adeco und zwar, das ist der Blush, Couture Blush, den habe ich zum, ähm, zu Weihnachten bekommen und ich hatte ihn schon einmal in der Schminkbox noch nicht wirklich viel getestet, ein bisschen habe ich schon was Benutzt bei Arteco tue ich mir immer sehr schwer. Ich liebe die Umverpackungen, aber die Qualität ist meistens mir ein bisschen zu schwach. Da es ein Weihnachtsgeschenk ähm, war, bleibt es auf jeden Fall noch und kommt auf jeden Fall auch noch in eine Schminkbox, dass ich es besser austesten kann. Dann haben wir von Rival Loves Me das Eye Gloss. Auch das hatte ich kurzzeitig in der Schminkbox, habe ich aber auch noch nicht ähm, ausreichend getestet. Finde ich aber cool. Ich mag ja diese ja, Stifte und so ähm, Lidschattenstifte gerne und so ein Eye Gloss möchte ich gerne, gerne testen. Dann kommt ein Produkt und zwar das Too Faced Lip Injection Extreme. Ich glaube, das ist ja, so wie es der Name hier auch sagt, Instant Long Term, ein Lip Plumper, ähm, habe ich, glaube ich, in einer Box gehabt und habe ich mal in die Kiste gegeben, ähm, weil mich das Produkt schon an sich ähm, interessiert. Ähm, ein Too Faced Produkt, die sind ja meistens richtig gut und ich glaube, man kann sie gut erkennen, es hat so einen Schimmer-Effekt. Da ich aber, wie ihr aus den letzten Declutter Videos äh, mitbekommen habt, sehr viele Lippenprodukte aussortiert habe, weil sie mir schlecht wurden, werde ich das in die Verlosungskiste geben. Es wäre einfach schade, wenn es bei mir ein, zwei Mal in Benutzung kommt und dann doch nicht ausreichend verwendet wird. Deswegen darf das mal weiterziehen. Das nächste Produkt ist von Rival Loves Me aus der Galaxy by Maxim Reihe der Eye Glaze. Und von der Umverpackung her finde ich den sehr, sehr hübsch. Und ich habe ihn auch schon in einer Schminkbox gehabt und ein Foto ähm, bzw. einen Look damit geschminkt. Ich fand das richtig, richtig speziell hübsch 
und möchte ich auf jeden Fall weiter benutzen. Möchte ich aber auch nochmal in die Schminkbox packen, die ja in Zukunft ein bisschen langwieriger ist und dann kann ich mir ein besseres Urteil darüber bilden. Das nächste Produkt ist aus dem Adventkalender von Zoeva, der Santorini Bronzer, der tatsächlich auch in der Schminkbox war und eher sehr dezent auf der Haut ist. Ähm, ist zwar die Farbnuance Medium, aber auf der Haut wirkt er tatsächlich eher sehr soft. Ich möchte ihn trotzdem nochmal benutzen, weil ich ihn auch da zu wenig getestet habe. Deswegen bleibt er mal. Aus der Catrice und Essence Mini Depot, aus dieser LE, habe ich auch den zweiten. Den Tiger habe ich schon mal in der Schminkbox gehabt und den Ferkel, das ist die hellere Nuance, habe ich noch nicht verwendet und werde ich natürlich nicht aussortieren. Allein schon aufgrund des Packagings spricht es mich total an und I think it's called Love, das ist ja super schnuckelig und auch da hier die Biene, ähm, Verpackungsopfer, hallo möchte ich auf jeden Fall testen. Dann habe ich des Weiteren einen Lippenstift von M.A. Some Magic Finish Certain Lipstick. Auch noch in der Umverpackung. Das ist jetzt Pearly Rose. Und da schaue ich tatsächlich, ob der auch noch gut ist, denn den habe ich schon etwas länger in der Kiste. Und der sieht innen so aus. Und ja, der sieht noch einigermaßen gut aus, werde ich aber nicht weitergeben, weil ich ihn schon, wie gesagt, etwas länger habe und ich verlose wirklich am liebsten oder auch gebe am liebsten Produkte weiter, wo ich definitiv weiß, sie sind gut. Und bei Lippenprodukten ist das immer schwierig. Jetzt kriege ich es gar nicht mehr hinein. Doch da. Ähm, der bleibt einfach noch bei mir und ich hoffe, dass ich ihn in irgendeiner Schminkbox dann testen werde. Ein sehr hübsches Produkt von Altera, der Berry Crush Bronzer. Da habe ich euch ähm, in den Declutter Video schon den, den Blush, nicht den Highlighter, den Blush gezeigt. Und das ist das ähm, Bronzerteilchen dazu, der sehr, sehr shimmery ist. Tatsächlich mir zu shimmery könnte ein Produkt sein, was nach einer Schminkbox bei mir auszieht, weil er für mich als Bronzer nicht gut geeignet ist. Den Blush dazu mag ich sehr, den möchte ich noch austesten. Ähm, dieses schnuckelige Teilchen liegt schon ewig in der Kiste und zwar der Blush Lighter von Essence Melting for Ice Cream. Ähm, super niedlich und ich glaube, dass ich den sogar auch in meiner Verlosungskiste einmal drinnen habe, weil ich ihn mal in einer Wundertüte hatte. Ich habe ihn selber noch kaum benutzt und bleibt natürlich. Auch ein Weihnachtsgeschenk war diese Palette hier von Ellen Tracy. Ich glaube, die gibt es bei Action, Blödsinn, bei TK Max. Ähm, glaube ich, ist das eine Marke, die dort geführt wird. Und das ist so ein Blush-Trio. Richtig, richtig schön. Hat eine matte Textur, hatte ich auch in der Schminkbox. Aber wie ihr ja wisst, ist die Schminkbox einfach immer zu prall gefüllt, um alles austesten zu können. Und da möchte ich auf jeden Fall... Das Ganze nochmal austesten. Ich finde es schön, dass es drei sehr unterschiedliche Farbtöne sind und dass sie auch mal matt sind. Packaging, muss ich tatsächlich sagen, spricht mich jetzt gar nicht an. Aber vielleicht ist die Qualität genau das, auf was ich gewartet habe. Das nächste Produkt ist von Rival Loves Me Kisses and Confetti, ein Highlighter in der Herzform. Ich liebe ja diese außergewöhnlichen Verpackungen und das habe ich tatsächlich aus einer Trashy-Aktion bekommen und ist ein richtig, richtig hübscher Highlighter, ähm, den ich noch nicht einmal getestet habe und deswegen bleibt er natürlich. Auch ein LE-Produkt ist von Winnie the Pooh, der Catrice Illuminating Primer mit dem süßen Mini Pooh drauf. Auch den konnte ich bisher noch nicht testen und ist in dieser Kiste gelandet. Ihr seht, ich muss tatsächlich viel mehr aus meinen Produkten testen, um mir darüber ein Urteil bilden zu können. Auch eine sehr spannende LE war die Lion King LE von Essence und in Kombination mit dem Dschungelbuch von Catrice. Und da habe ich mir beide Blushes geholt, einmal Simba, einmal Nala. Auch zu den beiden bin ich noch nicht gekommen. Also es hat schon Sinn gemacht, in meinen Blush die Glatter einiges auszumisten, denn da warten mich noch neue Schätze, die ich nicht einmal noch getestet habe. Und 
ja, wird natürlich passieren. Hier haben wir ein Produkt, was eher neuer bei mir eingezogen ist, von Lovely, der Hot Chocolate Face and Body Bronzer. Den habe ich von meiner Schwester bekommen, wie sie in Ungarn bei Rossmann war. Habe ich noch nicht testen können. Ich finde es schwierig, weil die Umverpackung, ihr seht, es sehr, sehr locker ist. Also nicht unbedingt hochwertig, aber so von der Aufmachung her finde ich es ähm, ganz hübsch. Ich hoffe, dass die Qualität gut ist. Könnte sonst natürlich ein Produkt sein, was mich verlässt. Eine LE aus dem letzten Jahr, Terra Naturi Georges Shell, habe ich mir den Blush gegönnt. Eine sehr spezielle Farbe, aber viel zu wenig benutzt. Ich glaube, ich habe wirklich nur das Video dazu gedreht. Dann ist er in dieser Kiste verschwunden. Super schade einfach. Und ich glaube, dass ich dieser Kiste auf jeden Fall 2024 viel mehr Aufmerksamkeit schenken muss, damit auch die Produkte ja mal richtig ausgetestet werden. Genauso ein Produkt, was in dieser Kiste trotzdem gelandet ist, weil ich es auch zu wenig benutzt habe, ist aus der Blooming Bright LE, der Blush Lighter, von dem schwärme ich ja und ich finde ihn nach wie vor wundervoll, ähm, habe ihn schon einmal verlost und ich liebe die Farbe, ich mochte ihn immer beim Auftrag und ich hoffe, dass ich den 2024 öfters trage, gerade im Sommer, ich liebe es. Ein Produkt von Tarte, auch aus einer Trashy-Aktion, ist der Park Avenue Princess Chrome Paint and Shadow Pot. Erst habe ich ähm, Monolidschatten aussortiert und jetzt landet hier der nächste. Ich fasse jetzt nicht groß hinein, ich sehe das, man hat hier noch so einen Deckelchen, den muss ich einfach mal testen. Aber da es ein Tarte-Produkt ist, war ich von Anfang an gespannt darauf, wie das sein wird. Und ja, ich freue mich, es zu testen. Noch konnte ich mich noch von nicht viel drinnen, muss man leider sagen. Wir machen weiter. Wir machen weiter mit diesem Teilchen hier. Ein Überbleibsel von Becker, das ich mal bei TK Max ergattert habe. Und zwar Glow on the Go Shimmering Skin Perfector in der Farbe Opal. Das war so ein Set und Opal ist so meine liebste Highlighter-Variante von Becker. Und so sieht das Ganze hier aus. Ähm, ich schaue jetzt natürlich, der Kleine hier ist ja wirklich schnuckelig. Ich finde es schön, den dann noch so in einer kleinen Variante zu haben, wenn man ihn noch aufbekommt. Ja. Ein richtig, richtig schöner Highlighter. Ich habe ihn euch in groß schon gezeigt, in klein bleibt er auf jeden Fall. Und ich möchte natürlich auch schauen, ob das Cremeprodukt dazu auch noch gut ist. Habe ich nämlich auch schon etwas länger in meiner Sammlung. Ja, riecht gut, bleibt natürlich. Ich würde mich von Bäckerprodukten nie trennen, weil man sie einfach nicht mehr bekommt. Ähm, ja, da hatte ich damals einfach Glück bei TK Max. Ich sollte mal den, da geht es mir hauptsächlich um den flüssigen Highlighter testen, damit ich mir das ins Backup legen kann. Den kleinen ins Backup und den flüssigen einfach zu meinen Produkten dazu. Und ja, ich lasse sie aber noch zusammen, bis der flüssige dann mal in die Schminkbox kommt. Und ich den mir ins Backup legen kann zu meinen Highlightern. Auch ein trashy Produkt von Altera, der Multicolor Bronzer von Rossmann. Altera ist ja die Naturkosmetikmarke und der sieht ganz hübsch aus und der gehört auf jeden Fall getestet. Ich rieche da nur einmal dran, weil es Naturkosmetik ist und es durchaus sein kann, dass es schneller kippt, als mir lieb ist. Als nächstes haben wir von Rituals das Miracle Lip Gloss und das ist in der Farbe Pink Berry und auch da schauen wir hinein, das muss komplett neu sein, da ich es noch in der Umverpackung habe. Ähm, ich mache es jetzt trotzdem auf, ja, weil es schon ein bisschen rausgekommen ist. Ich dachte jetzt, wenn es irgendwie gut verschlossen gewesen wäre, hätte ich es in die Verlosungsbox gepackt. Aber nachdem da schon ein bisschen was rausgeronnen ist, bleibt es lieber bei mir. Ich teste es und hoffe, dass es noch gut ist. Als nächstes habe ich hier auch aus der Blooming Bright LE diesen ja, Lip Tint. Aber es ist eher eine Art Labello. 
Ich habe beide Varianten mir geholt. Alleine von der Verpackung her fand ich es sehr, sehr ansprechend. Ähm, der Orangene ist mittlerweile bei einer Freundin gelandet. Den Rosenen habe ich noch behalten. Einmal hatte ich ihn sogar zur Verlosung noch bereit gehabt. Der bleibt, weil ich ihn schon benutzt habe. Es ist okay. Ich hätte mir da viel mehr Farbe gewünscht. Dann habe ich auch ein älteres Produkt, was hier drinnen gelandet ist, von BB, dem Pflege Gloss Shaker Barcelona. Und den habe ich, glaube ich, im Trashy mal getauscht bekommen und seither auch noch nicht benutzt. Und der hat sich hier schon abgesetzt, wie man sehen kann. Das wird das erste Produkt sein, was ich leider einfach in den Müll schmeiße. Das macht halt einfach überhaupt keinen Sinn, wenn der so lange in der Verpackung ist und sich das löst. Das muss weg. Es geht weiter mit einem Plumping Lip Gloss von Judith Williams ähm, mit Hyaluronsäure, Volume, Shiny Finish, Feuchtigkeit. Ich schüttel den jetzt nur mal, der ist nämlich eigentlich original verpackt, aber ich sehe, er hat sich da schon abgesetzt, deswegen würde ich ihn nicht weitergeben und selbst benutzen. Ein tolles Schätzchen und auch nur für ein Video mal getestet ist von Catrice, der Melted Sun Green Bronzer. Finde ich ganz schön, muss ich sagen. Und auch an dem schnupper ich, ob er irgendwie schon abgelaufen ist, weil es ja ein Cremeprodukt ist. Riecht gut, ähm, ist im Standardsortiment und ich finde den für einen Green Bronzer richtig, richtig gut für günstiges Geld. Wieder so ein süßes Verpackungsopferteilchen. Und zwar von Rivaldi, ähm, Rivaldi, Rivaldi Loop Young, na, dass ich es noch rausbekomme, den Pop Art Bronzer in der Pommes Variante. Ich glaube, dass der aus dem Standard Sortiment der, von der Verpackung her natürlich komplett anders ist, aber von der Farbe her sehr ähnlich. Aufgrund des Packagings muss der aber trotzdem bleiben. Ich glaube aber, dass wie gesagt die Farbe da sehr ähnlich sein könnte, muss ich dann testen, wenn er mal in die Schminksammlung eingezogen ist. Hier habe ich noch ein Produkt von Nude Sticks und zwar den Lip and Cheek Balm in so einer nudigen Variante. Und auch den schauen wir uns an. Da muss ich natürlich immer schauen, der schaut sehr, sehr komisch aus. Der hat so Bläschen drauf, den werde ich aussortieren. Das ist natürlich schade, wenn so Produkte dann in so einer Kiste ganz nach unten rutschen, dann ist es einfach schwierig. Hier habe ich noch zwei Stifte. Und zwar einmal von Catrice, den Plumping Liner in der Farbe What a Doll 020 und von Essence den Soft Precise Lip Pencil in der Farbe Happy. Ähm, schauen wir uns beide natürlich an. Sieht gut aus und riecht auch noch gut. Und der andere ist, glaube ich, zum Anspitzen. Riecht auch noch gut. Ich glaube, die werde ich sogar auf die Seite geben, denn Lip Liner habe ich, wie ihr in den Videos davor schon gesehen habt, nicht so viele. Und deswegen, glaube ich, kann ich die ganz normal in meine Sammlung dazugeben, dass sie auch schneller benutzt werden und nicht in der großen Kiste untergehen. Ein schönes Weihnachtsgeschenk ist der Girl Actic Blush, und zwar das ist ein Barcelona Duo. Und ist super shimmery und ein richtig, richtig schöner Blushleiter. Gefällt mir unheimlich gut, war ein Weihnachtsgeschenk und musste nur aktuell in diese Box, ähm, damit ich ihn auch wirklich bald in die Schminkbox packe. Aus der Essence Golden Days Ahead habe ich auch den Face und Body Highlighter in der Kiste noch herumschlummern. Hat mir richtig gut von der Verpackung her gefallen und deswegen habe ich mir den geholt. Ach. Eigentlich bin ich ja nicht so der Fan von Highlightern, ist nicht meine liebste Kategorie, aber die Verpackung hat mich da einfach so begeistert. Absolute Liebe empfinde ich für den Rival Loves Me Unforgettable Blush. Ähm, den habe ich auch im Adventkalender von der lieben Nicole Nina Wien bekommen und mit diesen süßen Pfötchen eine sehr krasse Farbe, gut pigmentiert, schöner Blush. Hier habe ich mal wieder einen Kajal-Stift und zwar den White Kajal Eyeliner. Den werde ich, der ist aus dem Essence ähm, Adventkalender, den werde ich auch zu meinen Eyelinern dazu packen, dass er nicht untergeht. 
Dann geht es weiter mit Look bei Beeper Creamy Multi-Use Concealer. Und der hat sich schon ein bisschen abgesetzt. Der schaut nicht mehr gut aus. Den werden wir entsorgen. Als nächstes kommt eine Highlighter-Palette und zwar von Rival Loves Me. Greetings from Lisbon. Umverpackung finde ich sehr, sehr hübsch. Ähm, trashy Aktion gewesen. Und da schauen wir mal hinein. Die ist komplett neu, unbenutzt. Auch der Pinsel ist unbenutzt. Eine Highlighter-Palette. Gute Frage. Benutze ich die wirklich? Gefällt mir die wirklich? Sie ist komplett neu, also sie ist nicht einmal berührt. Ich glaube, das ist ein Produkt, was ich weiterziehen lasse. Ich finde es von der Umverpackung her wunderschön, aber ihr kennt meine Liebe zu Highlightern, die nicht vorhanden ist. Deswegen kommt die mal in die Kiste. Die ist ja eh noch viel zu leer. Von Smashbox ist dieser Halo Bronzer Highlighter, ich weiß nicht, was es sein soll, eingezogen. Den würde ich nicht weiterziehen lassen, den würde ich gerne einfach mal testen, weil mir die Farbnuancen sehr gefallen. Das ist schon mal gepresst und schauen wir mal, ob ich zurechtkomme, aber ob ich dann sage, okay, weil das doch sehr griselig ist, ich misse es aus und schmeiße es weg. Einmal möchte ich es auf jeden Fall testen. Es geht weiter mit dem Essence Lipstick. Der war, glaube ich, letztes Jahr im Adventkalender und den schaue ich mir mal an. Das sieht von der Farbe her richtig schön aus. Ich weiß halt nicht, was dieses Tüpfchen da hier ist. Und wenn ich jetzt drauf gehe, bleibt er definitiv bei mir. Möchte ich gerne mal testen. Riecht noch gut. Und ja, wird hoffentlich bald in eine Schminkbox kommen. Als nächstes haben wir von der Blooming Beauty ähm, LE von Rival Love Me den Luminous Blush. Packaging richtig, richtig hübsch. Ähm, ja, vieles noch aus der Trash-Aktion. Die liebe Nicole hat mich ja da richtig gut versorgt. Ich finde den innen auch sehr, sehr schön und gehört auf jeden Fall getestet, ob der farbtechnisch mir auch zusagt. Ein Highlighter, den ich definitiv behalte, ist der von Ofra. Und zwar, das ist der Rodeo Drive. Und Ofra-Produkte finde ich sehr, sehr spannend. Und habe ich bisher nur diesen Highlighter und eine Palette, deswegen möchte ich den auf jeden Fall testen, bevor ich ihn weitergebe. Ähm, aus der Catrice Caviar Gauche LE, die schon etwas älter ist, ist zu mir gewandert das Blotting Powder. Ähm, was sehr, sehr hübsch ist von der Umverpackung her, aber auch tatsächlich würde ich da, glaube ich, selten dazu greifen. Ich glaube, dass... Lasse ich mal, weil es benutzt ist, in einem Trashy weiterwandern. Große Liebe empfinde ich auch zu diesem Produkt hier. Da habe ich euch in der Schmink, nicht in der Schminkbox, in der Schminksammlung bei den Blushes schon die Kirschvariante gezeigt. Und zwar, das ist der Ombre Blush. Jetzt in der Peach Variante von I Heart Revolution. Und ich mochte schon die Kirsch-Variante, weil sie sehr, sehr gut pigmentiert ist. Und auf die bin ich sehr gespannt. Da bin ich noch nicht zum Testen gekommen. Auch da ist der Geruch richtig, richtig gut. Ich freue mich, den diesen Sommer zu testen. Hier haben wir einen kleinen Concealer von Judith Williams bei Dark Circles Concealer. Und den finde ich super spannend, weil extra Hyaluron drauf steht. Und dann möchte ich mal kurz reinschauen. Der ist komplett neu und unbenutzt. Den werde ich mir aber ins Backup zu meinen Concealern geben. Denn auch hier würde er in der Kiste einfach untergehen. Und so viele Backup habe ich nicht, damit ich den demnächst mal teste. Das nächste Produkt ist ein Love oder LOV Produkt und zwar der Galaxy Eyeshadow Liner, Glitter in Foil Effekt und der sieht innen so aus, kommt in so einem Tiegelchen und wenn man den hier oben aufschraubt, sieht das Ganze so aus. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Produkt ist, was zwingend bei mir bleiben muss. 
Es riecht auch nicht mehr allzu gut. Ich glaube, das wandert in den Müll, weil wenn der Geruch schon so eigen ist, möchte ich das mir nicht unbedingt aufs Auge geben. Sortiere ich aus. Von RMS Beauty ist dieses Schätzchen auch in dieser Box. Und zwar, das ist ein Buriti Bronze. RMS ist eine Marke, die ich sehr, sehr spannend finde. Und ich glaube, das ist mein einziges Produkt. Der riecht auch nicht schlecht. Den möchte ich unbedingt mal testen. Das nächste Produkt ist von Isana, der Ultra Matte Primer. Soll den ähm, Teint perfektionieren, zumindest steht es hier so drauf. War im Adventkalender und riecht nicht schlecht. Muss ich auf jeden Fall testen. Ich überlege nur gerade, ob ich ihn zu meinen Backup in die Prime Variante geben soll. Das überlege ich gerade. Da bin ich gerade unschlüssig. Macht vielleicht Sinn, wobei den von ähm, Winnie Pur habe ich auch dabei gelassen. Er bleibt in der Kiste. Das nächste Produkt ist schon richtig, richtig alt im Vergleich zu manch anderen von Catrice, die Cheek Palette. Packaging richtig hübsch. War aus der Tropic Exotic LE nicht einmal benutzt. Schwierig. Ich mag ja an sich hier besonders gerne vom ersten Blick den Bronze und den Blush. Das ist so das, was mich sofort anspricht. Die Highlighter ja eher weniger. Ich überlege halt tatsächlich, brauche ich sie unbedingt? Möchte ich sie unbedingt? Ich gebe die mal auf den Vielleicht-Stapel, ob sie weiterziehen darf oder nicht. Mal sehen, was noch kommt. Ein Produkt, was für mich eher neuer ist von Judith Williams, den Glow Light Highlighter in der limitierten Edition. Die Verpackung ist wunderschön und was ich an dem spannend finde, dass der eher rosig ist und das macht es für mich schon ein bisschen spannender als manche anderen Highlightern, denn ihr wisst aus meiner Sammlung, ich bin meistens eher so der Gold Champagner Typ, deswegen möchte ich den weiter testen. Es geht weiter mit einem Blush Stick von der Catrice Disney Jungle Book LE und da habe ich mich für Baloo entschieden. Schönes Teilchen, noch nie benutzt, riecht aber gut und ja, möchte ich auf jeden Fall benutzen. So Sticks habe ich ja eigentlich kaum in meiner Sammlung, darf bleiben. Dann geht es weiter mit Got to Be Cheeky Bloom, dem Blush Powder. Von Got to Be habe ich tatsächlich, glaube ich, nur dieses Produkt. Das gab es bei uns so in der Theke nicht. Und ist, glaube ich, von der lieben Nicole Nina Wien zu mir gewandert. Nicht einmal getestet, gehört getestet. Ein Fenty Beauty Produkt. Und zwar ist das ein... Die Farbbezeichnung heißt Yacht Lier. Ich würde sagen, dass das ein Blush ist, ein Blush Stick, ja genau. Und ich mag an dem, den habe ich, das watche ich euch mal, ich mag an dem die Farbe, die ist so, so besonders. Ist auch zum Glück noch nicht gekippt. Ich hoffe, dass da einige Produkte im Sommer getestet werden, weil die Farbe ist doch einfach nur mega. Das nächste Produkt ist von I Heart Revolution aus dem Chocolate Adventkalender ein Lipgloss, den ich nicht weitergeben kann. Den habe ich einfach zu lange. Ich schnuppe aber dran. Der riecht tatsächlich nach Schokolade, riecht gut und bleibt deswegen auch noch. Ja, meine Kiste ist natürlich wieder voll. Die weitergeben Kiste ziemlich leer, aber ich tue mir einfach schwer. Das nächste Produkt von Jean de Azel. Ein Blush Powder und das ist von der Umverpackung her immer nur unspektakulär, also einfach klassisch schwarz und innen kommt der wieder her, wenn ich ihn aufkriege. Gute Frage, ah, mit einem Herzchen. Sehr, sehr hübsch, dreifärbig, bleibt auf jeden Fall. Ich sehe aber gerade, ich habe ein weiteres Produkt und ich schaue, ob das vielleicht dieselbe Variante ist, dann müsste ich natürlich einen weiterziehen lassen. Wir werden auch da hineinschauen. 
Und das nein, ist eine andere Nuance oder ein anderer Blush. Sehr speziell von der Farbe her, ganz was anders. Also ganz was anders, natürlich auch eine Blushfarbe. Dürfen beide aber bleiben, nachdem sie nicht dasselbe sind. Ja, meine Kiste hat sich bisher noch immer nicht wirklich verkleinert, muss ich tatsächlich sagen. Und deswegen würde ich an dieser Stelle auch sagen, wir beenden mal vorerst das Video. Es würde einfach den Rahmen spengen, da jetzt noch weiterzumachen, denn ich schwenke euch mal kurz. Die Kiste hier ist noch rappel, rappel voll und das teile ich lieber auch auf zwei Teile. Und deswegen bedanke ich mich an dieser Stelle, dass ihr dabei wart. Hoffe, ihr seid auch im nächsten Teil dabei und es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Drei Produkte sind bisher in der Weiterziehkiste gelandet. Und ja, vier Produkte konnte ich ausmisten, was nicht positiv ist, muss man tatsächlich sagen. Und zwar, diese vier Produkte hier sind leider gekippt und schlecht. Die kommen in den Müll. Und dann habe ich ja noch... Ähm, diese Palette hier, wo ich unschlüssig bin, was ich mit ihr machen soll. Aber tatsächlich habe ich ja gesagt, wenn sich das Ganze nicht gut, ja, wie soll ich sagen, aussortieren lasse, dann muss mich die Palette verlassen und ich bleibe da jetzt stark und sortiere die aus. Gut, das war's zum ersten Teil. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das ein oder andere Produkt habt. Und ja, ob ihr auch so entschieden hättet oder vielleicht mir auch schon Tipps geben könnt zu den einen oder anderen Produkt, was ihr nicht gut findet. Würde mich natürlich sehr, sehr interessieren. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Und bis dahin, alles Liebe. Tschüssi, Baba.